அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் சுந்தர் பரமாத்திலிங்கம் என்னுடைய பிரதர் திரு நம்பிக்கை ராம் அவர்கள் பேஸ்புக்ல ஒரு போஸ்டிங் போட்டிருந்தாங்க தாடி வளர்க்கறத பத்தி அதை படிச்ச உடனே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாமே இன்னும் ஒரு பிளான்ல இந்த பதிவு ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி டாக் ஓகேங்களா சோ உலக தாடிகள் தினம் என்னைக்கு செப்டம்பர் மூணு ஓகேங்களா இந்த தாடியை பற்றி மட்டுமே படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு இருக்குங்க அதுக்கு பேர் தான் ஃபோகோனாலஜின்னு பேரு அதை படிக்கிறவங்க ஃபோகோனாலஜிஸ்ட்னு பேரு ஓகேங்களா ஆனா ஒரு சில நபருக்கு தாடிங்கிற விஷயத்த பார்த்தாலோ கேட்டாலோ படித்தாலோ ஒரு பயம் படப்படப்பு ஏற்பட்டுரும் அது ஒரு டிசீஸ் கண்டிஷன் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு மெடிக்கல் டேமே வச்சிருக்கிறாங்க ஃபோகோனோஃபோபியா என்ன அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறாங்க சரி அவன் தாடிங்கிறது எந்த வகைக்கு நல்லதுன்னு பார்த்தா பொதுவாக ஆண்கள் அழகு தான் ஆனால் அவர்களை மேலும் அழகாக்குவது இந்த தாடியும் மீசையும் தான் நம்முடைய வரலாற்று சம்பவங்களை நமக்கு தெரியக்கூடிய செய்தி என்னங்க சண்டைக்கு வரீங்களா வராதீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆண்மையில் பார்த்துக்கோங்களேன் தோகை இல்லைன்னா கூட ஆண்மையில் ஆண்மையில் தான் ஆனால் அது தோகையோடு இருக்கும்போது ஒரு முழுமை அடைந்து பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் ஒரு பெண்ணிலிருந்து ஒரு ஆணை முழுமைப்படுத்தி காட்டு பண்புகளில் ஒரு முக்கியமான பண்புங்கிறது இந்த தாடிங்கிறது நம்மளுடைய வரலாற்றில் உள்ள நிகழ்வுகளில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு நம்ம டாக்டர் ராமசாமி என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா நம்ம மாட்டீங்கல்ல ஓகே அமெரிக்கன் யூனிவர்சிட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் தாடி அதிகமாக வளர்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சூரிய கதிர்கள் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணி ஸ்கின்ல போகாமல் நிறைய ஸ்கின் கேன்சர் வர்றதுலேருந்து பெருமளவு நம்மளை பாதுகாக்குது ரிசர்ச் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ரிசர்ச்சஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா தாடி வளர்ப்பது நமக்கு ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தாடியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லது தான் பாக்டீரியாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஆனால் அதே தாடியை நம்ம கிளீன் பண்ணாமல் இருந்தால் அதுவே நம்ம உடம்புல ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ கொரோனா டைமில் எல்லாம் மாஸ்க் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷன்ல இருந்து அந்த மாதிரி டஸ்ட்ல இருந்து ட்ராப்லெட்ல இருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதே மாஸ்கை உடனடியாக ரிமூவ் பண்ணாமல் கைகளை தொட்டு கிளீன் இல்லாமல் பயன்படுத்தினா அந்த மாஸ்க்ல இருந்தே நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்ற மாதிரி அப்போ தாடி வளர்க்கும் நண்பர்கள் அந்த தாடிய சுத்தம் செய்வதில் அதிக கவனம் செலுத்தினால் அந்த தாடியானது உங்களுடைய காது மூக்கு தொண்டை மற்றும் நுரையீரல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளில் இருந்து உங்களை காப்பாற்றும் இது யார் சொன்னது இது யார் சொன்னாங்கன்னா பேர்லாம் எழுதி வச்சிருக்கேங்க டாக்டர் அடிசன் டச்சே அதுங்கிற எல்லாம் வெள்ளாடுகாரங்க சொல்லதான் நம்புறோம் ஓகேங்களா அவர் தான் ரிசர்ச் பண்ணி இதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைக்கு போற ஹெல்மெட் மாதிரி நுரையீரலுக்கான ஹெல்மெட் தான் தாடி ஸோ முன்னாடி நான் பார்த்தீங்கன்னா சட்டை போடுறது இல்லை அப்படி தானே அப்போ நம்மளை வந்து தாடினா நல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் வைக்கிறது நான் ட்ரிம் பண்ணுறத பற்றி இங்கே சொல்ல வரல தாடிங்கிறது இங்கே இருக்கும் இங்கே நாடியிலிருந்து நெஞ்சு வரைக்கும் அடைச்சிட்டு இருக்கிறது தான் தாடி அப்படி தான் நம்ம தாகூர் வளர்த்த மாதிரி அப்போ அந்த தாடியில் வளர்க்கும் போது அந்த பொதுவாட்டை இந்த நெஞ்சு பகுதிகளில் அதிகமான சூடுகள் வந்து பரப்பூடாது அப்போ அந்த ஹீட்லேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸ்கின்ல வந்து செவாசிய செக்ரேஷன் பண்ண வைக்கிது அப்போ தாடி மலிச்சு விட்டோம்னா ஸ்கின்ல வந்து என்ன ட்ரைனஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸ்கின்ல சுருக்கங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ட்ரைனஸ் உலர் சருமங்கள்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அத்தனை ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது தான் தாடி சரிங்க அது மட்டுமா சில பழமொழிகள்லாம் இருக்குது என்ன பழமொழி இருக்குது மீச இருக்கிறவனுக்கு ஆசை அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி தாடி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் எனர்ஜியாக இருக்குன்றதெல்லாம் சில சிலர் சொல்லுவாங்க அப்படி தானே அது உண்மையான்னு பார்த்தா அதிலும் சில ஆதாரபூர்வமான சில ரிசர்ச்லாம் நடந்திருக்கு இதெல்லாம் யார் பண்ணுறா எல்லா விளையாட்டுகள் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் அவன் தான் வேலையொட்டியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆதர் ஆஃப் த டிபெண்டன்ட் ஜீன்ங்கிற ஒரு புத்தகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா இந்த தாடிக்கும் டெஸ்டோஸ்டிரான்கிற ஹார்மோனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு அந்த டெஸ்டோஸ்டிரான்கிற அந்த ஹார்மோன் ஆனது உடலினுடைய இன்பத்தில் முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அப்போ ஒரு சிட்டின்பமாக இருக்கட்டும் ஒரு பேரின்பமாக இருக்கட்டும் ரெண்டுக்குமே இந்த ஹார்மோனுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது எப்படி சேனலைஸ் பண்றோம்ன்றது பொறுத்து தான் அதனால தான் ஆன்மீகத்தில் அதிகமாக ஈடுபாடு இருக்கிறவங்களும் தாடி வளர்க்குறாங்க சிட்டின்பத்தில் ஈடுபாடு அதிகமாக இருக்கிறவங்களும் தாடி வளர்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் பெண்கள் சமீபத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வுகளில் சரியான சுத்தம் செய்து செய்யப்பட்ட தாடியை அதிகம் பெண்கள் விரும்புகிறார்கள் என்ற மாதிரியான 
தாடி வளர்த்தாலே ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் அது வளர்க்கக்கூடிய முறையை பொறுத்தது தாடியை சுத்தமாக பேணி காப்போம் நமது நாடிகளை பலப்படுத்துவோம் ஏன்னா நம்ம மூக்குக்கு போகக்கூடிய சுவாசத்தில் வரக்கூடிய டஸ்ட் அலர்ஜி சம்பந்தமான ஆஸ்துமா சம்பந்தமான நுரையீரலுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் தரக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருந்து கூட சுத்தம் செய்யப்பட்ட தாடியானது நம்மளை பாதுகாக்குது என்றது கூடுதலான ஒரு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு செய்தி ஸோ ஆண்களை மேலும் அழகாக்கக்கூடிய ஆண்களினுடைய பால் இயல்புகளில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடிய தாடிகளை வளர்ப்பவரை போற்றுவோம் நாமும் வளர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்வோம் வளர்க்கிற ஒவ்வொரு நபர்களும் அதை சுத்தமாக பராமரிப்பதற்கு பெரும் முயற்சி செய்கிறது நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்கு வழிவகுக்கும்ன்ற ஒரு பொதுவான தகவல் தகவலை இந்த நேரத்தில் தெரிவிச்சுக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்றும் நலமுடன் வாழ ஜெய்கபீசா ஆயுர்வேதா டாக்டர் சுந்தர் பரமார்த்தலிங்கம் நன்றி